എന്താണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം എന്താണ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വിവാദമുണ്ടാക്കിയ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സംസ്ഥാനം ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനകളാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യേക ഓർഡിനൻസിലൂടെ റദ്ദാക്കിയതും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരം കാശ്മീർ രാജാവായിരുന്ന ഹരി സിംഗ് കാശ്മീരിനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയോടെ തീവ്രവാദികൾ കാശ്മീരിനെ നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി കാശ്മീർ രാജാവ് ഹരി സിംഗും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ലയന ഉടമ്പരി പ്രകാരമാണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം വാർത്താവിനിമയം എന്നിവയായിരുന്നു ആ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച പ്രതിരോധം വാർത്താവിനിമയം വിദേശകാര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒഴികെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെയും ജമ്മു കാശ്മീരിന് ബാധകമാകണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കാശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വാക്കുണ്ട് കാശ്മീരിന് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷ ഭരണഘടന നിശ്ചയിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ആ വാക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വന്നത് കാശ്മീർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിലെ ഇന്ത്യയോടുള്ള ലയനം അംഗീകരിക്കുകയും കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാശ്മീർ അതിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഉപഭരണഘടനയുമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മാതൃകയിൽ രണ്ട് നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളുമാണ് ഉള്ളത് ഇവയിലൊന്നിനും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരവുമില്ല ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമാണ് കാശ്മീർ യൂണിയൻ എന്നത് ഒരു കരാറിന്റെയും പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും വിട്ടുപോകാനും സാധ്യമല്ല പാർലമെന്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അനുവാദത്തോടെയേ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് വിവേചനാധികാരം സ്റ്റേറ്റിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കാശ്മീരിന് ബാധകമാണ് ഇതിൽ സ്വത്തിലുള്ള അവകാശം കാശ്മീരിലുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സ്ഥിരമായ താമസക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് സ്ഥിരവാസി എന്നത് നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരം കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാരം സി എ ജിയുടെ അധികാരം ഇവ കാശ്മീരിനും ബാധകം തന്നെയാണ് ഒരു കാശ്മീരി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാശ്മീരിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അർഹനാണ് കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പൗരത്വം ഇല്ല ഇവിടെ ഒറ്റ പൗരത്വമേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തന്നെ കാശ്മീരിൽ പഞ്ചായത്തി രാജുണ്ട് ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്തെ പുതുവെളിച്ചവുമായി ന്യൂസ് കേരള നിഷ്പക്ഷമായി കത്തി ചേരാതെ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങളുണ്ടാകും ഇനി ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നേരിനൊപ്പം നേരത്തോടൊപ്പം ന്യൂസ് കേരള